सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल एस एम एस सी नॉलेज को और साथ ही बेलाइकन दबाएँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एम एस सी नॉलेज दोस्तों आज हम जानेंगे निमोनिया का संपूर्ण इलाज इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और निमोनिया किन किन कारणों से होती है इसके अलावा बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखें यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो बिना टाइम को हमें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं निमोनिया के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं तो उनमें से सबसे पहला और प्रमुख सिम्टम्स है निमोनिया का जो कि है खांसने पर हरा पीला या लाल पीले रंग का बलगम आना बुखार के साथ पसीना आना और कभी कभी ठंड लगना या बहुत ही ज़्यादा गर्म लगना सांस लेने में परेशानी होना कभी कभी सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होना और कभी कभी कम परेशानी होना सीने में तेज चुभने वाला दर्द होना और खांस सांस लेने में खांसी बढ़ जाना भूख कम लगना थकान लगना और लंबे समय तक निमोनिया होने पर उल्टिया मतली भी शिकायत देखी गई है अब हम जान लेते हैं निमोनिया किन किन कारणों से होती है और कितने प्रकार की निमोनिया होती है निमोनिया मुख्य तीन कारणों से होती है उनमें से पहला कारण है बैक्टीरिया से निमोनिया होती है नष्ट है वायरस से होती है इसके अलावा फंगस है तीन प्रकार से निमोनिया होने के बहुत ही प्रमुख चांस होते हैं बैक्टीरिया से किस प्रकार से निमोनिया होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं बैक्टीरिया के द्वारा जब निमोनिया होती है जब फेफड़ों में बैक्टीरिया प्रवेश करती है जब बैक्टीरिया फेफड़ों में लंबे समय तक रहती है तो निमोनिया हो जाती है और फेफड़ों में पस भरने लगती है उसी को हम बैक्टीरियल निमोनिया कहते हैं और फंगस निमोनिया तब होती है जब जब किसी निमोनिया के पेशेंट के पास ज़्यादा उठना बैठना या उसके संपर्क में आने पर उसकी छींक या खांसी के द्वारा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहुंच जाता है जिससे फंगस निमोनिया हो जाती है अब हम जान लेते हैं निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या होता है और संपूर्ण इलाज क्या होता है सबसे पहले जो ओरली मेडिसिन दी जाती हैं निमोनिया में उनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं तो उनमें से सबसे पहली जो एंटीबायोटिक टेबलेट होती है उनमें से एजीथ्रोमाइसिन पाँच मिलीग्राम एडल्ट पेशेंट को दिन में एक बार शाम को सोते से पहले लेने की सलाह दी जाती है और नेक्स्ट मेडिसिन है सेफोडोक्सम टेबलेट जो कि 200 मिलीग्राम की आती है गुड़सेप नेम से मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है इस टेबलेट का यूज़ दिन में दो बार सुबह शाम दिया जाता है एडल्ट पेशेंट को और इन मेडिसिनों के द्वारा गैस्ट्रिक रिटेशन होने के काफ़ी चांस होते हैं तो उसके लिए रबी पेराजोल डोमपेडोन या होम पेराजोल डोमपेडोन कैप्सूल साथ में सुबह खाने से पहले और शाम को खाना खाने से पहले दिया जाता है और साथ ही कुछ मल्टीविटामिन या मिनरल्स टेबलेटें भी दी जाती हैं जैसे कि न्यूरोबियम फोर्ट टेबलेट या हेल्थ ओके या गुड हेल्थ इसके अलावा रेविटाल इनमें से कोई एक कैप्सूल डॉक्टर के द्वारा दोपहर दोपहर या दिन में दो बार भी सुबह शाम खाने की सलाह दी जाती है और अगर अच्छा रिजल्ट एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट देने पर नहीं मिलता है तब डॉक्टर के द्वारा स्पार फ्लोक्सासिन टेबलेट जिसका सबसे फेमस ब्रेंड नेम है जो स्पार टेबलेट ये भी दिन में दो बार लेने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है अब हम जान लेते हैं कि निमोनिया में यदि ओरली रूप से ट्रीट नहीं हो रही है तो इंजेक्शन कौन कौन से दिए जाते हैं तो उनमें से सबसे पहला इंजेक्शन है जो है सेफोट्रेक्जोन इंजेक्शन सिंगल या कभी कभी डॉक्टर सेफ्टोजोन इंजेक्शन के साथ सलबेक्टम या टेजोबेक्टम इंजेक्शन जो कॉम्बिनेशन आता है जैसे कि मोन्टाज इंजेक्शन इसका भी यूज किया जाता है और इससे भी ट्रीट नहीं होती है तो डॉक्टर के द्वारा टोफाइलिन थियोफाइलिन इंजेक्शन जिसका फेमस ब्रांड नेम है डेरी फाइलिन इंजेक्शन और बेटा मेथासोन इंजेक्शन या डेक्सा मेथासोन इंजेक्शन इनमें से कोई एक और इटोफाइलिन थियोफाइलिन फुल एम्पुल मोन्टाज इंजेक्शन तीनों को मिक्स कर आई रूट से लगाया जाता है जिससे कि निमोनिया बहुत ही आसानी से ट्रीट ही हो जाती है और यह इंजेक्टेबल पाँच से सात दिनों के लिए या चौदह दिनों के लिए भी चलाया जाता है और टेबलेटें भी लगभग चौदह दिनों या इक्कीस दिनों तक चलाई जाती हैं अब हम जान लेते हैं कि निमोनिया होने पर कौन से टेस्ट डॉक्टर के द्वारा कराए जाते हैं तो उनमें से सबसे पहला जो टेस्ट है वो है चेस्ट एक्सरा और नेक्स्ट है बलगम या स्क्रोटम की जांच करना जिसे पता ही चल जाता है कि पेशेंट को निमोनिया है या कोई अन्य बीमारी है जिससे कि निमोनिया का संपूर्ण इलाज हो सके तो दोस्तों कम्प्लीट वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स